দেখা যাচ্ছে ওকে আগে আমরা সাইজিং মেশিনের একটা ভিডিও দেখে নিই একটু ওকে সো এই হচ্ছে মোটামুটি ওভারভিউ অনেকগুলো চেম্বার থাকে এবং সেগুলো মিলেই কাজ করে আর একটা কিছু যেহেতু ভিডিওগুলো দেওয়া থাকে ফুল ভিডিও প্লে করার মানে হয় না এখানে আর একটা দেখছেন কি কি উদ্দেশ্য তো বেসিক্যালি সাইজিং এজেন্টসগুলো কি কি পারপাস সার্ভ করে এবং এর মাধ্যমে কি কি হয় সেটা খুব শর্টলি এখানে ব্রিফ করা হলো সো এই জিনিসগুলো আমরা লেকচারে আগেও ডিসকাস করছি সো আমরা সাইজিং সাইজিংয়ের কারণে যে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জেস প্রপার্টিজ অবজেক্টিভস এগুলো সব কিছু নিয়েই ডিসকাস করছি সাইজিংয়ের রিকোয়ারমেন্ট সাইজিং এজেন্টস সাইজিং প্রসেস সাইজ ইনগ্রেডিয়েন্টস দেয়ার ফাংশনস সাইজ টেক আপ পার্সেন্টেজ কি কি ফ্যাক্টরের উপর সাইজ টেক আপ পার্সেন্টেজ ডিপেন্ড করে এমনকি ফর্টস অফ সাইজিং সাইজিংয়ের অনেক ধরনের ফর্টস থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি ওকে সো আজকে আমরা লাস্ট ফিউ পয়েন্টস অফ সাইজিং 
সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা দেখতেছি যে সাইজিং এর ক্ষেত্রে অনেক ধরনের ফল্ট কাজ করে এবং কি কি ধরনের ফল্ট কাজ করে সেগুলো আমরা দেখছি এবং কি কি ফ্যাক্টরের সাথে সাইজিং পারফরম্যান্স ডিপেন্ড করে সেগুলো আমরা দেখছি সাইজ স্পট আছে রিপিটিং ওয়ার্প স্ট্রিক্স আছে শাইন ন্যারি স্যান্ডি ওয়ার্প রিজি বিম হার্ড সাইজিং সফট সাইজিং ইম্প্রপার ড্রাইং ডাইং না কিন্তু ইম্প্রপার ড্রাইং কারণ এখানে তো আর ডাইং করতেছি না সাইজিং করতেছি সাইজিংটাই তো এক ধরনের ডাইং কারণ সাইজিং মানে সাইজ কেমিক্যালসের মধ্যেই তো ওদেরকে আমি ইম্পার্স করেই তো সাইজিংটা করা হচ্ছে এরপরে আবার ডিসাইজিং করে দিতেছি সাইজিং করার পরে আবার ডিসাইজিং করে দিতেছি কেমিক্যালগুলোকে আবার সরাই দিতেছি কিন্তু তাদের যে প্রপার্টিটা যে ইয়াটা সেটা তো রয়েই যেতেছে ওই যে অনেকটা ইয়ার মতো আর কি আমরা ওই কেমিস্ট্রি ল্যাবে যখন কাজ করি আপনি সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিলাই ফেললেন সাথে সাথেই তো সোডিয়াম ক্লোরাইড হয়ে গেলো যতটুকু হয়ে গেলো ততটুকুই এবার আপনি পানি দিয়ে যতই ধোন সোডিয়াম ক্লোরাইডটা কি সরে যাবে সেটা তো হয়ে গেছে সেটা তো থেকে যাবে ঘটনা তো যেটা হওয়ার সেটা হয়েই গেছে আপনি একজনের চেহারায় অ্যাসিড ছিঁড়ে মারছেন এরপরে পানি দিয়ে ধুইলেন তো পানি দিয়ে ধুইলেই কি সে আবার আগের মতো অবস্থায় চলে যাবে না রিয়েকশন যেটা হয়ে যাওয়ার সেটা তো হয়ে গেছে যে ঘটনা ঘটে যাওয়ার যে ক্ষতিটা হয়ে যাওয়ার সেটা হয়ে গেছে টাইমটা চলে গেছে আচ্ছা সো সাইজিংয়ের ক্ষেত্রে তাহলে অবশ্যই প্রিকোয়েশনের অনেকগুলো ব্যাপার আছে যে সাইজিংয়ের ইউনিটে সাইজিংয়ের অপারেটর থেকে শুরু করে সুপারভাইজার থেকে শুরু করে ফ্লো ইনচার্জ থেকে শুরু করে ইন্সপেক্টর বলেন কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলেন কিংবা ইঞ্জিনিয়ার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার যারাই থাকুক না কেন তাদের যেই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে সাইজিং করার সময় যেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে টেনশন অন দ্য বিম শুড বি অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল বিমের উপরে টেনশন যাতে ইয়ানগুলো ওই যে আমরা বলছি যে ইয়ান যদি হাই টেনশনে থাকে তাহলে সাইজ টেক আপ পার্সেন্টেজ কি ভালো হবে কারণ হাই টেনশনের কারণে ইয়ানগুলো তো ভালো মতো ডাইট সাইজ অ্যাবজর্ব করতে পারবে না সাইজ অ্যাকেশন ভালো হবে না টেক আপ পার্সেন্টেজ ভালো হবে না তাহলে টেনশনটা স্ট্যান্ডার্ড থাকতে হবে বা মিনিমাম থাকতে হবে টেনশন যদি হাই টেনশনে থাকে তাহলে ইয়ানেরও ক্ষতি হবে সাইজিংও ঠিক মতো হবে না দ্য অ্যালাইনমেন্ট অফ বিমস শুড বি ডান প্রপারলি এই যে একটু আগে ভিডিও যতগুলো ভিডিও সাইজিং এর এই পর্যন্ত দেখছেন বিমগুলো প্রপারলি অ্যালাইন করা না এরকম কি হবে নাকি যে একটা এই পার ডান পাশে এটা বাম পাশে কোনো প্রপার অ্যালাইনমেন্ট নেই বরং সবগুলো ভার্টিক্যালি অ্যালাইন হরাইজেন্টালি অ্যালাইন সবগুলো স্ট্রেট প্যারালাল ফর্মেটে অ্যালাইন করা আছে বিমগুলো টেম্পারেচার অফ সো বক্স শুড বি এইট্টি টু এইটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে ওইটা টেম্পারেচারও তো আমার কন্ট্রোল করতে হবে আমরা ডাইং যে করি ডাইংয়ের টেম্পারেচার ফিক্স আছে না কন্ট্রোল মানে এত থেকে এত রেঞ্জ এখানেও তো এটাও যেহেতু ওয়ান কাইন্ড অফ ডাইং করতেছে এখানেও তো টেম্পারেচার আমার রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে দ্য কনসেনট্রেশন কন্ডেনসেশন পার্সেন্টেজ অফ স্টিম ইন দ্য সো বক্স শুড বি ডিটারমাইন্ড ইট শুড বি অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল হাই কন্ডেনসেশন পার্সেন্টেজ অফ স্টিম ক্যান ব্যাডলি অ্যাফেক্ট দ্য রিফ্রেক্টোমিটার ভ্যালু সাইজ লিকার অ্যান্ড কাই ডাইলিউটিড মানে যে কোনো জায়গায় তো আসলে স্টিমের পরিমাণ এটারও কন্ট্রোল করার ব্যাপার আছে খুব হাই স্টিম স্টিম যদি খুব বেশি হয়ে যায় স্টিম তো বুঝেনি আপনার তো স্টিম যখন খুব বেশি হয়ে যাবে তো সেটা তো আবার অন্য ইফেক্ট তৈরি করবে ইয়ারনের প্রপার্টির উপরে তো ওইটাও যাতে খুব বেশি স্টিম জেনারেট না করে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে দ্য লেভেল অফ সাইজিং লিকার ইন দ্য সোবক শুড বি প্রপার টু মেনটেন দ্য কন্টিনিউয়াস সার্কুলেশন অফ লিকার মানে আমার যেমন ধরেন ডাইংয়ে ডাইং মেশিনে ফেব্রিক আসলে ডাই হয় কিভাবে মানে বিষয়টা কি এরকম যে ডাইং মেশিনে লিকার আছে সেখানে ডাই দেওয়া আছে তা মানে ওইখানে আমি ফেব্রিক দিয়ে দিলাম ডাই হয়ে গেল ব্যাপারটা কি এরকম দেখি মানে কাপড়ে নীল আমরা যেই স্টাইলে দেই কাপড়ে ডাইং করা কি ঠিক একই স্টাইল তাহলে কাপড়ে ডাইং কিভাবে করি আমরা মানে ডাইং মেশিনের ভিতরে আসলে কি হয় হ্যাঁ সার্কুলেট হইতে থাকে এবং ধরেন একটা মেশিন মানে জাস্ট সার্কুলেট হইল সার্কুলেট হইলে সব জায়গায় কি একরকমভাবে ইয়া হবে তাহলে কি করি আমরা ডাইং মেশিনে না না মানে ফেব্রিকটা যে ঘুরে ফেব্রিকটা কি তার মানে এইভাবে মানে আমরা কাপড় যেভাবে ধুই ফেব্রিকটা এরকম ইয়া অবস্থায় স্কুইজড অবস্থায় হয়ে ওইখানে শুধু রোটেট করতেছে এরকম ডাইং কি এরকম পুরো ফেব্রিকটাকে স্প্রেড করা থাকে এবং স্প্রেড করে ফেব্রিকটা যাতে স্প্রেড অবস্থায় থাকে সেটা কিসের জন্য কি করি আমরা পুরো ফেব্রিকটাকে প্রপার টেনশনে রাখা হয় গ্রিপ রাখা হয় ফেব্রিকটাকে তারপরে রোটেট রাখা হয় যাতে পুরো ফেব্রিকটাই রোটেটও করতে থাকে পুরো ফেব্রিকটাই যাতে ডাইং ইভেনলি হয় যাতে কোথাও ডাইং হইলো কোথাও ডাইং হলো না কোথাও রং লাগলো কোথাও রং লাগলো না কোথাও টেনশন বেশি কোথাও টেনশন কম এরকমভাবে করলে তো তাহলে হবেই না তাহলে পুরো জিনিসটা এইভাবে মেনটেন করি 
তো এইখানেও তো ঠিক তাই মেনটেন করতে হবে আমার যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে এই তার মানে ডাইং এ লিকার আমার মুভ করবে ফেব্রিক মুভ করবে জিনিসটা কন্টিনিউয়াসলি রোটেশন হবে এখন লিকারের পরিমাণ যদি এত বেশি হয়ে যায় যে আমি কন্টিনিউয়াসলি ঠিক মতো মুভই করাতে পারতেছি না তাহলে অবস্থা কি হবে তাহলে তো হবে না ঠিক মতো তো সেই জিনিসটার কথা বলা হচ্ছে লেভেল অফ লিকার ঠিক রাখতে হবে ভিস্কোসিটি অফ লিকার শুড বি অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল লিকারের ভিস্কোসিটি যদি ঠিক না থাকে তাহলে তো পেনেট্রেশন ঠিক মতো হবে না সাইজ পেনেট্রেশন হবে না সাইজ টেক আপ পার্সেন্টেজ ঠিক মতো হবে না টেম্পারেচার অফ দ্য সিলিন্ডার এটা তো ঠিক থাকতে হবে ওয়াটার ইলিমিনেটেড ইন দি স্টিম লাইন ইন দ্য সো বক্স শুড অলওয়েজ বি ইউজড ওই যে ওয়াটারটা ইলিমিনেট করতে হবে মানে প্রত্যেক জিনিসই তো ইলিমিনেট করতে হবে আমার ডাইস ইলিমিনেট হইতে হবে ওয়াটার ইলিমিনেশন হইতে হবে দ্য স্কুইজিং প্রেশার শুড বি সেট প্রপারলি টু অ্যাভয়েড অ্যান্ড অ্যাক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ সাইজ লিকার আমি যে স্কুইজিং প্রেশারটা ইউজ করতেছি সেটা এমনভাবে সেট করতে হবে যাতে খুব বেশি পরিমাণে সাইজ এটা তো সব জায়গায় জানেন ইভেন আপনারা জানে আমাদের যে নিটিং মেশিন সে নিটিং মেশিনে ইয়া দেওয়া থাকে ওয়েট গিয়ার দেওয়া থাকে যে রোলের হাইট যদি সে ফর এক্সাম্পল আমরা নর্মালি অপারেটরে কি করে পঁচিশ কেজি তিরিশ কেজি হইলে রোল কেটে দেয় এখন অপারেটর ঘুমায় আসে বা অপারেটরে খেয়াল নেই রোল বড় হইতে হইতে এটা কি এক সময় অটোমেটিক্যালি মেশিন থামাই দিবে না কখন মেশিন থামাই দিবে যখন সেখানে সেই ওয়েট গিয়ারটা দেওয়া আছে যে লিমিটটা দেওয়া আছে যে হ্যাঁ এত বেশি হইলেই যদি ওইটা না থাকে তাহলে এটা বড় হইতে হইতে পরে মেশিনই ভেঙে যাবে কারণ এটা যখনই ইয়াকে টেক আপ গিয়ারকে ধাক্কা দিবে সাথে সাথে মেশিন একদম হুলস্থুল অবস্থা হয়ে যাবে পুরো মেশিন একাকার হয়ে যাবে সাকার হয়ে যাবে তো এই সিস্টেমগুলো কেন করা হয়েছে যাতে ওইটা এই লিমিটের ক্রস না করে যাতে খুব বেশি যখনই হয়ে যাবে তখনই অটোমেটিক্যালি মেশিনটাকে স্টপ করে দিবে তাহলে এখানেও সেটা করতে হবে যাতে সাইজ লিকারের পরিমাণ বেশি না হয়ে যায় আচ্ছা স্ট্রেস পার্সেন্টেজ শুড বি অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল ওই যে স্ট্রেচ পার্সেন্টেজ এটার পার্সেন্টেজ তো স্ট্রেস তো খুব বেশি এবার স্ট্রেস করা যাবে না ফেব্রিকের তো ড্যামেজ করা যাবে না বা ইয়ান সরি ইয়ানকে ড্যামেজ করা যাবে না যেহেতু সাইজিং করতেছি আমরা ময়শ্চার পার্সেন্টেজ ইন দ্য সাইজ ওয়ার্কশিট শুড বি এইট টু নাইন পার্সেন্ট মানে ওয়ার্কশিটের যে ময়শ্চার সেটা এইট টু নাইন পার্সেন্ট থাকতে হবে মানে ওই মুহূর্তে এক্সট্রা ময়শ্চার আইসে আপনার মানে আমরা এই কারণে স্পিনিং যখন করি স্পিনিং ইউনিটে ময়শ্চার কন্ট্রোল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আপনারা জানেন এবং এই কারণে স্পিনিং ইউনিটে ময়শ্চার কন্ট্রোল ঠিক মতো করার জন্য বাইরের আলো বাতাস যাতে সরাসরি স্পিনিং ইউনিট ঢুকতে না পারে সেটার জন্য পুরোটা ঠিক মতো ওই রকমভাবে প্রোটেকশন দেওয়া থাকে পুরোটা ইনসুলেট করা থাকে আদারওয়াইজ আজকে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শহর তেমন তো ওই সব ওয়েদারের ময়শ্চার যদি এখন যে সিজন চলতেছে এই ময়শ্চার যদি আপনার ডাইরেক্ট ইয়ারনের সাথে লাগে আপনার তো কোনো কোয়ালিটির কোনো কন্ট্রোল করতে পারবেন না কিছু ঠিক রাখতে পারবেন না আচ্ছা ডিউরিং দ্য সাইজিং প্রসেস দ্য মেশিন শুড নট বি স্টপ আফটার এ লং টাইম আদারওয়াইজ দ্য সাইজিং লিকার মার্কস মে বি ক্রিয়েটেড অন দ্য ওয়ার্কশিট আচ্ছা কি বলতেছি আমরা যে সাইজিং প্রসেস আমি যখন শুরু করলাম তখন যদি পুরো অপারেশনটা ঠিকমতো শেষ না হয় আপনি যদি ঠাস করে কিছুক্ষণ পর পর মানে ধরেন ও সাইজিং মেশিনেও যদি লোডশেডিংয়ের মতো ঘটনা ঘটে যে কিছুক্ষণ করে আবার মেশিন আপনি অফ করছেন কিছুক্ষণ করে আবার মেশিন ধরেন আপনি কোনো কিছু করার জন্যই অফ করতেছেন কিন্তু এই অফ যতবার করতে থাকবেন তত তো ওই ইভেন্টনেসের যে অপারেশনটা সেই অপারেশনটা বাধাগ্রস্ত হবে স্বাভাবিকভাবে আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলে যেটা হয় যে লোডশেডিং হওয়ার সাথে সাথে কী হয় যে কাজটা করতেছিলাম সেই কাজটা হয় না এমনকি আপনি যা ইয়া করতেছিলেন সবসময় তো সেভও থাকে না পিসি আবার নতুন করে ইয়া করতে যাবেন যা কাজ করছিলেন সেটা বাতিল হয়ে যাবে আচ্ছা ওয়ার্ক কাভার অফ সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট ইন দ্য ওয়ার্কশিট গিভস বেটার সাইজিং পারফরমেন্স দেন ডিভিশন অফ ওয়ার্কশিট ইন টু পার্স বিফোর পাসেস ওভার দ্য ড্রাইং সিলিন্ডার আমরা দুই ভাগে ভাগ করে দিই ড্রাইং সিলিন্ডারে মুভ করার জন্য যাতে অনেক বেশি একসাথে যাইতে গিয়ে আবার ইয়ান ইয়ান ফ্রিকশনে কোনো সমস্যা না হয় এবং এই কাজটা তো আমরা সবসময় করি পুরো প্রথম থেকেই তো আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্পিয়ানকে আলাদা আলাদাভাবে ওই যে হিল্ড আই রিড রিডের মাধ্যমে প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা করি এই এই কারণেই তো করি দ্য ইয়ার্ন সেপারেটর শুড বি ইনসার্টেড কারেক্টলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি এই যে ইয়ার্ন সেপারেটর যেটাকে আমরা বলতেছি ইয়ার্ন গাইড প্রত্যেকটা ইয়ার্নকে সেপারেট করে দিচ্ছি দ্য ডেন্টিং অফ দ্য এয়ার্ন শুড বি ডান কারেক্টলি ডেন্টিং কি এই যে ইয়ার্নকে সেপারেট করতেছি যেটা দিয়ে সেটাকেই তো আমরা বলি ডেন্ট তো ডেন্ট যদি একটা ডেন্ট কিচ্ছু না মনে করেন আপনার এক হাজার ডেন্ট থাকুক তা এখানে যদি মাত্র একটা ডেন্ট বাঁকা থাকে তাহলে কি হবে ইয়ান মিক্স হয়ে যাবে এবং এক জায়গায় যদি ইয়ান মিক্স হয়ে যায় আসলে কি ওইটা একটা ইয়ান মিক্স হইল ওইখান দিয়ে যত ওয়ার পিয়ান যা
আপনি করলেন সাইজিং সাইজিং করে আপনি এটার টপ কোয়ালিটি আন বানাইলেন তারপরে আপনার অপারেটর এবার এইটার উপরে ওইটা এবার বিশ্রাম নেওয়া শুরু করলো জুতা পায়ে দিয়ে তো ওর জুতা কি ইয়ান হচ্ছে পরিষ্কার তো ওর জুতার ময়লা কই যাবে এখন ওয়ার্প ইয়ানের উপরে সাইজিংয়ের পরে বসবে না কিন্তু ও তো খালি বিমের উপরে বসবে কথা বুঝেন ওয়ার্প ইয়ানের উপরে ওই অপারেটরও বোঝে না ও বোঝে এত কষ্ট করে ইয়া করলাম এইটা তো নোংরা করা যাবে না ও বসবে খালি বিমের উপরে খালি বিমের উপর যখন বসলো ওই ময়লাটা বিমের গায়ে লেগে গেছে না তাহলে এখন কি হবে ওই ময়লার উপরে আমি ইয়ান জড়াবো তো ওই ময়লা এবার ইয়ানের গায়ে লাগবে না ঘটনা তো এইভাবেই হয় পলিউশন হয় কিভাবে পলিউশনকে আমি নিজে ডিরেক্ট গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পলিউশন করে আসি নাকি না ছেলে পেলে নষ্ট হয় কিভাবে বা আমাকে জোর করে বলে নাকি যে তুই নষ্ট হ নষ্ট বাটনে টিপ দিছি এই কারণে নষ্ট হয়েছে এরকম হয় নাকি না ওরা দেখে যে বাবা নামাজ পড়ে না আসো দ্য বিম ওয়াইন্ডিং টেনশন শুড বি কে টেনশন কি করতে হবে প্রপার হইতে হবে হাই টেনশন অ্যালাউড না লো টেনশন ক্ষতিকর বিম উইট শুড বি সেট প্রেসাইসলি বিম উইট প্রসেস সেট করতে হবে সাইজিং লিকে শুড বি কুকড প্রপারলি কুকড কেন বলা হইলো ওই যে আমরা লিকার নিয়ে তো আগে লিকার কনসেনট্রেশন লিকার এরিয়া এটা সব সেট করি মানে রান্না করার মতো দেন ময়েশ্চার কন্টেন্ট অফ সাইজ ইনগ্রিডিয়েন্ট শুড বি টেকেন ইন্টু কনসিডারেশন বিফোর ডিসাইডিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার টু ডিজলভ দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টস সাইজ ইনগ্রিডিয়েন্টসেরও ময়েশ্চার কন্টেন্ট ওগুলো মেজার করতে হবে ওগুলো প্রপারলি কনসিডারেশনে নিতে হবে ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে হবে সাইজ ইনগ্রিডিয়েন্টস শুড বি ইউজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড কাউন্ট অফ দ্য ইয়ার সাইজ ইনগ্রিডিয়েন্টস আপনি বুঝলেন ঠিক আছে খুব ভালো ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে আসছেন আপনি কিন্তু ইনগ্রিডিয়েন্টস আপনি কতটুকু দিবেন কেমিক্যাল তো দিন শেষে তো প্রত্যেকটা কেমিক্যাল এই মানে যে কোনো কাউন্টের সাথে যে কোনো কেমিক্যাল যে কোনো পরিমাণে আমি দিতে পারবো প্রথম কথা হচ্ছে যে কিছু কিছু জিনিস যেমন ওয়ার পিয়ানের সাথে আপনি অ্যাসিডিক ক্যাটাগরি কিছু ইউজই করতে পারবেন না বেসিক ক্যাটাগরি সেটাও বেশি ইউজ করতে গেলে আপনার কটন ওয়ার পিয়ান ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো এই যে জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ইভেন সেইটাও আবার কাউন্টের সাথে সম্পর্কিত যে হ্যাঁ এটা যদি একটু কোর্সার কাউন্ট হয় তাহলে যতটুকু নিতে পারবে ফাইনার কাউন্ট হলে ততটুকু নিতে পারবে না তাহলে আমার ইয়ার্নের কাউন্ট ইয়ার্নের কোয়ালিটি কি ধরনের ইয়ার্ন সেটার সাথে কোন ইনগ্রিডিয়েন্ট ইউজ করতেছি কতটুকু পরিমাণে ইউজ করতেছি প্রত্যেকটার সাথে ব্যাপার আছে না মানে নর্মালি বুঝেন ধরেন মানে ওই ন্যাচারাল ফাইবারের কথা বলতে গেলে তো আমাদের ন্যাচারাল হিউম্যান বডির সাথে মিলাই দিতে হয় আপনাকে আমি যদি ডাইলিউটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে সারাদিন গোসলও করাই তা তো কোনো সমস্যা নেই কারণ এটা ডাইলিউটেড এক এক ড্রাম রাখলাম সেটার মধ্যে আপনি চুয়ান দিয়ে আসলেন আপনার তেমন কিছু মনে হবে না কিন্তু এবার যদি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে আপনারা চুয়ান দেওয়ার চেষ্টা করি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড চুয়ান দেওয়া লাগবে শুধু হাতের মধ্যে কয়েক ফোটা ফালাই দিলেই তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে পরিমরি করে এখান থেকে লাভ দিবেন এই একদম সো প্রত্যেকটা জিনিসেরই তো ইয়ার উপর ডিপেন্ড করে যে কোন ধরনের এবং সেটা কি দেন কনসেনট্রেশন ঠিক থাকতে চেক করতে হবে লেফট এন্ড শুড বি রিপেয়ার্ড কারেক্ট ওই যে লেফট এন্ড যদি হয় মিক্স হয়ে যায় তাহলে সেটা ঠিক মতো সেপারেশন করতে হবে প্রেশার অফ দ্য বিম প্রেশার রোলার শুড বি প্রপার বিমের যে প্রেশার রোলারটা আছে সেটা ঠিক মতো কাজ করতে হবে ওকে এবার আসেন সাইজিংয়ের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে সাইজিংয়ের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে আছে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট এটা নাম্বার ওয়ান চ্যালেঞ্জ কীভাবে এটা কেন প্রথম চ্যালেঞ্জ আচ্ছা সেটাই মানে আপনি সাইজিং করতে হইলে সেটা কি শুধু মানে আপনার অপারেটর আছে এই কারণেই সাইজিং হবে কি লাগবে সাইজিং মেশিন লাগবে তো সাইজিং মেশিন কি সস্তা জিনিস না তো এবং সাইজিং মেশিন প্রথম কথা হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে ধরেন সাইজিং মেশিন কিনলেন তো সাইজিং মেশিন কটটুক ওইটাই তো সবচেয়ে বেশি দাবি মানে আমার সাইজিং মেশিন বসানোর জন্য যতটুকু জায়গা লাগবে ততটুকু জায়গা খালি জায়গা আমার আছে কি না ততটুকু জায়গা তার মানে ইটসে এই কারণেই ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারটা যে এইখানে এত বড় জায়গায় এত বড় একটা মেশিন আইনে এইখানে টোটাল একটা ইনভেস্টমেন্টের বিষয় আছে তারপরে মেশিন আনলেই হবে না আমার সাইজিং এক্সপার্ট লেবার লাগবে সাইজিং চালাইতে পারবে সেরকম অপারেটর লাগবে কস্ট অফ সাইজ ইনগ্রিডিয়েন্টস সাইজিং মেশিন আনলাম সেট করলাম লেবার আছে সব ঠিক আছে সাইজিং করব কি দিয়ে ওই যে ডাইস কেমিক্যালস যেমন কন্টিনিউস আমার ডাইস কেমিক্যালস কেনা লাগে এটাও তো সব কন্টিনিউস আমার সাইজিং ইনগ্রিডিয়েন্টস কেনা লাগবে এবং মানে সব সময় আমি তো করতে গিয়ে নতুন করে কিনে আনতে পারবো না আমার স্টকে থাকতে হবে এবং ভালো কোয়ালিটিতে থাকতে হবে মানে সেই পুরনো আমলের ওই পুরনো রঙের মতো যদি অবস্থা হয়ে যায় তাহলে তো আর লাভ হবে না 
কস্ট অফ পাওয়ার ওয়াটার সলভেন কন্টিনিউয়াসলি সাইজিং আমি যখন করতে যাব নরমাল মেশিনের ক্ষেত্রে যেরকম এখানেও আমার সলভেন্ট ওয়াটার এনার্জি এগুলোর কস্ট আছে লং প্রিপারেটরি প্রসেস মানে সাইজিং শুরু করার আগে লম্বা অনেকগুলো তাহলে প্রিকশনের ব্যাপার আছে এই যে এতক্ষণ যেগুলো আলাপ করলাম অনেক কিছু খেয়াল করে চেক করে ঠিকমতো করার ব্যাপার আছে এমন না যে জাস্ট ওয়ার্মিংয়ের পরে ডাইরেক্ট দিয়ে দিলাম আর হয়ে গেল নট লাইক দিস ইভেন নিটিংয়ের মতো না যে শুধু প্যাকেজ এনে দিয়ে দিল পরে কোনো সমস্যা হলে পরে দেখবো নো এই কারণেই তো ওভেন ফেব্রিকের প্রাইস বেশি কেন যে কোনো নর্মাল মানে একই ক্যাটাগরির একই কটন ইয়ার্ন দিয়ে একই কাউন্টের একই কটন ইয়ার্নের একটা টি শার্ট একটা পোলো শার্ট আর একই কটন ইয়ার্নের একই কোয়ালিটির একই কাউন্টের একটা শার্ট প্রাইস সেম ওভেনের দাম বেশি অনেক বেশি ইভেন আপনি যখন শুনবেন যে হানড্রেড পার্সেন্ট কটনের ইয়ার্ন যেটা অরিন্দম টেক্সটাইল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ইয়ার যারা তৈরি করে তো একটা হানড্রেড পার্সেন্ট কটনের শার্ট সেটার দাম আর একটা হানড্রেড পার্সেন্ট কটনের টি শার্ট দামের মানে পার্থক্য কি অল্প পার্থক্য বিশাল পার্থক্য তো এই বিশাল পার্থক্যটা কেন হইতেছে কারণ একটা টি শার্ট তৈরি করতে আমার টোটাল ফ্যাক্টরিতে যতটুকু সময় লাগছে যতটুকু খরচ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়েছে একটা শার্ট তৈরি করতে সিম্পল অনেকগুলো প্রসেস পার হইতে হয়েছে সো লং প্রিপারেটরি প্রসেস এবং যেহেতু লং প্রিপারেটরি প্রসেস ইয়ার্ন কোয়ালিটি ডেটোরেট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক জায়গায় আছে যেখানেই লম্বা প্রসেস সেখানেই কোয়ালিটি ডেটোরেশনের সুযোগ অনেক বেশি দেন লেস ইয়ার্ন ওর ইঞ্চ ডিউ টু ইনক্রিজ ডায়ামিটার রাফ সারফেস ওয়ার্প ইয়ার্নের সারফেস রাফ হয়ে গেলে সেটার জন্য কোয়ালিটি রিডিউস হবে ইয়ার্ন এক্সটেনশন পার্সেন্টেজ ব্রেক করতে পারে রিডিউস হয়ে যেতে পারে স্টিফনেস রিডিউস হয়ে যেতে পারে এগুলো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ যে কী কী সমস্যা হইতে পারে মানে আমরা কিন্তু ফলসগুলো আগেই বলছি এখন বলতেছি সাইজিংয়ের চ্যালেঞ্জ দুইটাই মিলে ফেলেন না কিন্তু একটা হচ্ছে সাইজিংয়ের ফল্ট যে সাইজিংয়ের সাইজিংয়ের কারণে কোনগুলোকে আমরা সাইজিংয়ের ফল্ট বলি কি কি ফল্ট হয় ইয়ার্নের মধ্যে আর এটাকে বলতেছি সাইজিং অপারেশনের চ্যালেঞ্জগুলো কি সাইজিং করতে গেলে আমরা কি কি প্রবলেম ফেস করি বা কি কি চ্যালেঞ্জ আছে সাইজিংয়ের জেনারেশন অফ ফ্লাফ মোর রবার্স লুম মোর পাওয়ার টু ড্রাইভ লুম নর্মাল পাওয়ারে হবে না আরও বেশি পাওয়ার লাগে দেন ডিফিকাল্টিজ অফ সাইজ রিমুভাল সাইজ করলাম তারপর আবার সাইজ রিমুভাল আর একটা ডিফিকাল্টি প্রসেস এখন আপনি ডিসাইজিং করতেছেন কিন্তু সাইজ কেমিক্যাল উঠতেছে না এখান থেকে উঠাইতে পারতেছে না এই আরেক বিপদ হলো না যে মানে সাইজিং দিছিলাম এখন সাইজ কেমিক্যাল এখন উঠাইতে পারতেছি না ওইটা অ্যাডেশন হয়ে গেছে ওইটার সাথে লেগে আছে ইয়ান থেকে ডিটাচ হচ্ছে না ভ্যারিয়েশন ইন সাইজ ডাই টেক আপ পার্সেন্টেজ ওই যে সাইজ টেক আপ পার্সেন্টেজে যদি ভ্যারিয়েশন চলে আসে এক একটা যদি এক এক রকম হয় কস্ট অফ ডিসাইজিং সাইজিং করবো এরপরে আবার ডিসাইজিং করব ডিসাইজিংও কস্ট আসে না তার মানে তো ডাবল কস্ট একবার সাইজিং করবো এরপর আবার ডিসাইজিং করবো ডাবল কস্ট নিড ইনফরমেশন অফ সাইজিং গ্রিনিয়ার্স অব সাইজিং গ্রিনিয়ার্স অফ ডিসাইজিং প্রপার ইনফরমেশন থাকতে হবে পলিউশন সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে পলিউশন বাড়বে এগুলোর কারণে ফেডিং অফ কালার ইন্টেন্সিটি কালার কালার ফেড হয়ে যেতে পারে অ্যান্ড ফাইবার স্ট্রাকচারও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে যেহেতু একটা ডাইজের মতো কেমিক্যালের সাথে রিয়েকশন কেমিক্যালের সাথে রিয়েকশনের কারণে তো কেমিক্যালের স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়েই যেতে পারে আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের সাইজিং নিয়ে যে কথাবার্তা আগেই বলছিলাম যে আজকে লেকচারটা খুব শর্ট করে দিব তো সেটাই এখন টোটাল বলেন যে সাইজিং নিয়ে আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না দরকার হলে প্রথম থেকে আবার একটু যাচ্ছি ফার্স্ট আমরা সাইজিং দিয়ে শুরু করছিলাম এই হচ্ছে কনভেনশনাল মেশিনের স্টাইল কনভেনশনাল মেশিনগুলো এরকম ছিল দেখতে দেন সাইজিং আমরা কি উদ্দেশ্যে করতেছি এবং যে উদ্দেশ্যগুলো করতেছি এত বেশি ব্যাপক উদ্দেশ্য যে এই কারণে সাইজিংকে বলা হয় সাইজিং ইজ দ্য হার্ড অফ উইভিং আচ্ছা সাইজিং করার ফলে ইয়ার্নের প্রপার্টিসগুলো চেঞ্জ কি হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড ফর কুইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি বলতেছি আমরা যে ইলাস্ট্রিসিটি বাড়ে কিছু পরিমাণ বাড়ে আনলিমিটেড না কিন্তু লিমিটেড ইয়ার্ন স্ট্রেন্থ ইয়ার্ন স্ট্রেন্থ কি হয় সাইজিংয়ের কারণে বাড়ে দেন ফ্রিকশন অফ রেজিস্টেন্স বাড়ে কারণ ফ্রিকশন কমে ফ্রিকশন অফ রেজিস্টেন্স বাড়া মানে হচ্ছে ফ্রিকশন কমা সো আমাকে এখন যদি কোয়েশ্চেন করি ফ্রিকশন কি হয় তার মানে ফ্রিকশন কমে ইয়ার্নের সাথে ফ্রিকশনাল টেন্ডেন্সি কমে এই কারণে ফ্রিকশন রেজিস্টেন্স বাড়ে অ্যাব্রেশন টেন্ডেন্সি কমে অ্যাব্রেশন অফ রেজিস্টেন্স বাড়ে রাবিং টেন্ডেন্সি কমে রাবিং রেজিস্টেন্স বাড়ে হেয়ারিংনেস কমে যেহেতু উপরে লেয়ার হয়ে যাচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি কমে স্মুথনেস বাড়ে অ্যাবজরবেন্সি 
कमे जेहतु ऊपर लेयार हो जाए उइकनेस कमे स्ट्रेंथ बाढ़े यार डायमिटार बाढ़े वेट बाढ़े स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कमे कारण कि फ्रिक्शन कमे जा कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कमे टेक्निकल चेन्ज कि है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बाढ़े सैजिंग एब्रेशन रेजिस्टेंस बाढ़े फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बाढ़े रबिंग रेजिस्टेंस बाढ़े तीनटे जिस लिखे रखें जे सजिंग पर तीनटे जिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एब्रेशन रेजिस्टेंस रबिंग रेजिस्टेंस ये सबगलो बाढ़े कारण कि कारण ये फ्रिक्शनल टेंडेंसि तर कमे जेहतु स्मूथ हो जागर मत फ्रिक्शन है ये ये कारण स्ट्रेटिक इलेक्ट्रिसिटी जेनारेट होना आगे मत एखे हिट उत्पन्न होना जेहतु यार सार्फेस खूब स्मूथ स्लिपारि इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज फर्मेशन की आगे चे बढ़े ना कमे कमे कारण फ्रिक्शन कमे जा सहजे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो स्टेटिक स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्थिर विद्युत जो स्थिर विद्युत को कारण है फ्रिक्शन कारण है तेल स्टेटिक फ्रिक्शन जेहतु हाँ आगे मत जेहतु स्लिपार ही स्मूथ आगे मत स्टेटिक फ्रिक्शन हाँ ये कारण इलेक्ट्रिसिटिक चार्ज फर्मेशन होना आगे मत तेज कमे आगे चे कम फर्मेशन है भेरि इम्पर्टेंट कूज क्वेश्चन स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फर्मेशन ये सैजिंग कारण कमे जाए सजिंग प्रसेसर की रिक्वयरमेंट्स आज से कथा बी दें से बीम फिल्म इनग्रेडियंट्सगुल्लो कीरकम होते हैं सैजिंग प्रसेस नहीं कथा बीगो नहीं भिडियो देखी सैज इनग्रेडियंट्सर जो आठटा के इनग्रेडियंट्स ये तो हे एकदम भेरि मैं सूचेबल थिंगस फर कूज आठटा इनग्रेडियंट्सर की इनग्रेडियंट्स यूज करी और ये हमें बी एखे मुखस्त कर किस नहीं जस्ट एकटू बुझे पड़े खूब सहजे बोझा जाए लुब्रिकैंटर क्ज की लुब्रिकैंट कारा एडिसिवर क्ज की एडिसिव कारा एंटिसेप्टिकर क्ज की एंटिसेप्टिक कारा सैज इनग्रेडियंट्स की फैक्टर ऊपर डिपेंड कर इनग्रेडियंट्स ठीक करी से ही से जिनगुल करते देखें जे हेल्थ हेजार्डरों क्योंकि एक बेपार आज है जे हमें शुद्ध यार्न क्षतिग्रस्त हईल ना शुद्ध ये चिंता कर लेना ना मैं ह्यूमैन हेल्थ हेल्थ हेजार्डो जाते ना एम कैमिकल यार्ने दीब ना कारण दिन शेषे वही यार्न दिए तो फेब्रिक तैरि करते फेब्रिकटा तो गाए लागते से तो ये फेब्रिकटा पड़े जो पर फिजिकल हेल्थर जो ये जो हेजार्डास है यार जो हार्मफुल है तेल दिन शेषे लाभ क्यों हलो मैं विषय तेल ए रकम हो जाए हमार फैक्टर गेंजी हमें गाय दीते हमार फैक्टर शार्ट हमें गाय दीते अवश्य हमारे तो बनानों समय फार्ष्ट उद्देश्य थे हमारे तो दुई तीनटे जाते हैं डेंसिटी एखे देखें इपिर कथा कि बी जे डेंसिटी जो बेसि यार्न डेंसिटी जो बेसि यार्न डेंसिटी मैंने ये कौन यार्न सजिंग करते का नहीं कौन यार्न के लिए वार्प यार्न के लिए वेफ्ट यार्न के लिए कि सजिंग करी ना तेल यार्न डेंसिटी मैं कौन यार्न डेंसिटी वार्प यार्न डेंसिटी वार्प यार्न डेंसिटी के बी इपिई इपिई मैंने तो एंड स्पार इंच वार्प यार्न डेंसिटी एट तो पीपीआई ना तो यो तो देखें यूल कूजे आस अवश्य एगुलाते क्यों पीपीआई लिखे क्यों एफ टी एन लिखे जेहतु कूजे अपशन आत अपन आ सब अपशन तो टिक दीते हैं बुझे ना एक एक जन एक टिक दे कारण तो एक मुहूर्त तो चिंता करना सैजिंग एक चिंता कर कोश्चन का देखे जाए एक चिंता कर आंसर का क्यी हवा उचित हमें सैजिंग कारे नहीं करते सजिंग तो एफ टी एन नहीं करते ही ना सजिंग जावतियों सब कथा बार्ता वार पी एन के लिए तेल सजिंग क्षेत्र में तो पीपीआई आसब ही ना आसें इपिई एंडसर कथा आस पिक्सर कथा आसब ही ना तेल ये क्वेश्चन तो कारो भूल कर उपाय ही नहीं तरह जेहतु ये चिंता करार तो टाइम नहीं शुद्ध जिज्ञेस कर यूनिफर्मिटी अफ वार्पियन यूनिफर्म जो बेसि सजिंग तम हो और आनइनिफर्म जो बेसि सजिंग तम हो बसि टेंशन बसि थे कम हो कम थे बसि तो अनेक इम्पोर्टेंट क्यूजर क्वेश्चन आई जैगते सैज कन्सनट्रेशन तरह फर्सर कथा और इयर कथा यू आज के कथा बोल एनी अदार क्वेश्चन